Hi friends, hello everyone. Nursing as friends in the YouTube channel. Welcome. Today, we are going to discuss the first year students' main subject is nutrition. Nutrition and biochemistry. We will discuss the paper. Next, after six months, half a year, we will discuss the exam. 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 കേണ്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് കാണാതവരുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുക പ്രീവിയസ്ലി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് തിയറി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കാണാതവരുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുക കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്കും പഠിക്കാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്ട് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ആ ഒരു സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം ഓരോരോ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകാനാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഹാരം ആരോഗ്യം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ ഒരു ന്യൂട്രീഷനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പോഷകഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് അത് കൂടിപ്പോയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂട്രിയൻസ് തന്നെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് പേര് പറയുന്നത് ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനാണ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആണ് കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ള പത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ബയോകെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിലെല്ലാം നോക്കുക ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫുൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മാർക്ക് നല്ല മാർക്ക് നല്ല റാങ്ക് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മാത്രം പഠിക്കരുത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസിൽ അത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് ആണ് പക്ഷേ രാജീവ് ഗാന്ധി ആയാലും മറ്റൊരു ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും ഏകദേശം സിലബസ് എല്ലാം ഇതേപോലെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസങ്ങളേ വരുള്ളൂ കണ്ടന്റ് എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹെൽത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കാറുള്ളത് അപ്പോ അവിടെ കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് പഠിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ന്യൂട്രീയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോ
അതിന്റെ ഒക്കെ ടൈപ്സ് അത് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഡ്രൂപ്സുകൾ അതിന്റെ ഓരോ അതായത് ഓരോ ന്യൂട്രീറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഫുഡിനകത്ത് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ ഓരോ ന്യൂട്രീറ്റ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് What is mean by nutrition? Nutrition is the science. We all have an anatomy is the study of body parts. Right? Structure of body parts. Anatomy is the functions of body parts. Study of functions of body parts. Physiology is the body parts. That is why nutrition is the body parts. It is a science. It is a science. Shastra man is a science that examines the qualitative and the quantitative requirements of the diet necessary to maintain good health. That is the definition of the diet. We have to be able to do this. We have to be able to do this. ദേഹതകൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ദ സയൻസ് ദാറ്റ് എക്സാമിൻസ് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡയറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര ആഹാരം കഴിക്കണം എത്ര ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ന്യൂട്രീഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊണ്ട് സിലബസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്താണ് ഈ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ പോഷക പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോഷക ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഈ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഈസ് ദ ഫുഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് that body needs for well being അതായത് ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അതിലുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നന്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ വെൽ ബീങ്ങിനെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങളെയാണ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ന്യൂട്രീഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻഡു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ന്യൂട്രീഷനെ തരംതിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഐഡിയൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഹ്യൂമൻ ന്യൂട്രീഷന് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഐഡിയൽ ന്യൂട്രീഷൻ അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമുക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷനേക്കാൾ അവിടെ കുറവ് എന്നുള്ള അർത്ഥം നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെ ഗോയിങ് ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് നോർമൽ നീഡ്സിനേക്കാൾ നമ്മുടെ നോർമൽ റിക്വയർമെന്റ്സിനേക്കാൾ കുറവാണ് അവിടുത്തെ ന്യൂട്രീഷൻ ലെവല് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദ നോർമൽ ന്യൂട്രീഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ എക്സാക്ട് വാട്ട് ഐ നീഡ് I am having nutrition what I need based on my stage or like my age. <laughs> Then it is called ideal nutrition. Are you understood? <clears throat> what is mean by nutrition? Nutrition is the same as we are going to eat. We can eat how much we are going to eat. 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 Nutrient is the same as we are going to eat. We are going to eat how much we are going to eat. പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ന്യൂട്രീഷൻ മനുഷ്യന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിൽ തിരിച്ചു ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാൾ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബിസിറ്റി അല്ലെ ഒബിസിറ്റി ഫാറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ ആയിരിക്കും ഐഡിയൽ ന്യൂട്രീഷൻ മീൻസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് വി നീഡ് അത്ര മാത്രം ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഐഡിയൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നും പറയുന്നു clear
ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ മായ്ക്കുന്ന സമയം വായിച്ചായിരുന്നോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാക്കിയിലൊന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് മിൻ ഹെൽത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽ ബീയിങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇൻഫോമിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ആരോഗ്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം എന്നാൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെൽത്ത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് അസുഖമില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോമിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ അയാൾ ആരോഗ്യമാനാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം മെന്റലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം സോഷ്യലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം ദെൻ ഓൺലി വി കൻ സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് ഹെൽത്തി ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽ ബീയിങ് നോട്ട് ബിയർലി ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇൻഫോമിറ്റി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏകദേശം എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിലും ഏത് സബ്ജക്ട്സിലും വേണമെങ്കിലും ഹെൽത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മാർക്കിന്റെ എസ് എയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കിന്റെ എസ് എയിലോ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ന്യൂട്രിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അണ്ടർ ന്യൂട്രിഷനും ഓവർ ന്യൂട്രിഷനും ഐഡിയൽ ന്യൂട്രിഷൻ ഐഡിയൽ ന്യൂട്രിഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ന്യൂട്രിഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അണ്ടർ ന്യൂട്രിഷൻ എന്നും ന്യൂട്രിഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിൽ അധികം ന്യൂട്രിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓവർ ന്യൂട്രിഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഇതിനൊക്കെ ചേർത്ത് പറയാം അണ്ടർ ന്യൂട്രിഷനും ഓവർ ന്യൂട്രിഷനും ഓവർ ന്യൂട്രിഷനും ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് മാൾ ന്യൂട്രിഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പെത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് റിസൾട്ട് ഫ്രം ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ എക്സസ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഒന്നിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ഉണ്ടാകാം ഒന്നുകിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ഉണ്ടാകാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് എറക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പെത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് പെത്തോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരു ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ പെത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ പെത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് വിച്ച് റിസൾട്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് വിച്ച് റിസൾട്ട് ഫ്രം ഡെഫിഷ്യൻസി കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് കൂടുതൽ ഓഫ് എന്തിന്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണ് ഒന്നോ അതിലധികമോ എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെയാണ് എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് കൂടുതലോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം അല്ല ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ മെറ്റബോ അതിന്റെ ഒരു റേറ്റ് ആണ് ഈ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാം മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഫ്യുവൽ മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി ആസ് കി അതായത് നമുക്ക് ഒരു ആഹാരം നമ്മൾ കഴിച്ച് ഒരു ന്യൂട്രീനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെന്ന് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മെറ്റബോളിസം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര എനർജി മോളിക്യൂൾസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്ക
is used by an organism at complete rest. Measured in humans by the heat given off per unit time. And expressed as the calories released per kilogram of body weight. Or per square meter of body surface per hour. You are a little bit of 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 a little Basal metabolic rate when a person in complete rest, the rate of energy used by that person is known as basal metabolic rate. The rate in which energy used by an organism, my organism uses an energy at complete rest. Complete rest is like my organism uses an energy. That is the basal metabolic rate. That is the measure of the unit time. That is the heat of the heat. That is the calories. That is the calories per kilogram of body weight. calories per square meter of body surface. Calories and the unit line for another calories per kilogram body weight. Kilogram per another body weight and search for a length meter square surface body surface area meter square legitim unit para. Okay, either on a basal metabolic rate and the heat produced. produce you know. Number of for rusted state it in the summit and a basal metabolic rate and the rest of the parana is very important. You can read it now. <laughs> Next question. Next, we will learn the body weight standard. Sorry, wait a minute. Body weight standard. So, we will learn the BMR, the elevation metabolic rate. That's why we will learn the question. Body weight standard is the body mass index. The most preferable method to establish ideal body weight. Oro mentioned him, weight, Kritia Maitra nutrition and surgical weight, Arno in Narayan, chicken like a key in BMI BMI, a little body mass index. <coughs> body mass index, a kind of another number weight, weight in kg, kilogram in the weight, but I sixty five kilogram. By height in meter square, extra meter square, one point two meter square, one point five meter square, and in the meter square, lum paraya. Ingane yana the kind of BMI kind of divided the sixty five by one point two meter value in a 1.5 meter square and above 65 to 650 by 15 in the value 3.43 value 1.2 meter angle okay 65 is the value of the value of the value of the value Body mass index. Ideal weight, height and ideal weight. 
എന്നറിയാം കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് ആണോ എന്നറിയാം കറക്റ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണോ ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ ആണോ അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതിനെയാണ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതിനെ കണക്കാക്കാൻ നമ്മുടെ ആരുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ആണോ കണക്കാക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ വെയിറ്റ് കിലോഗ്രാമിൽ എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെവന്റി ആണെങ്കിൽ സെവന്റി എത്രയാണോ അത് കിലോഗ്രാമിൽ എടുക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൈറ്റ് മീറ്ററിൽ എടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ സോറി മീറ്റർ അല്ല സെന്റിമീറ്റർ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന് മീറ്റർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് വരും കേട്ടോ മീറ്റർ മീറ്റർ എന്ന് വരും വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറയും ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി അല്ല എവിടെയൊക്കെ പോയിന്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ ഒരു സീറോ കൂടെ ചേർത്താൽ മതി സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാവും അപ്പോ ഒരു നാല് നാലില്ല ത്രീ എവിടോ ത്രീ ഒരു മുപ്പത് നാപ്പത്തി എട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വരും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ കൂടെ നൂറ്റി ഇരുപത് വരും ഒരു എട്ടായാലോ എട്ട് ആറ് നാപ്പത്തി എട്ട് അല്ലെ എട്ട് അല്ല അയ്യൊരു ഏഴ് വരും ഏഴ് വരും എഴുപത് നാപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒരു എട്ട് വരും അപ്പൊ മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഒരഞ്ച് ആ ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് കറക്റ്റ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ നമ്മുടെ ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള ഹൈറ്റും വെയിറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വെയിറ്റ് ആണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ ആ കിട്ടിയ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഇതിൽ എവിടെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തപ്പോ എവിടെയാ വന്നത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് നയനിനുള്ളിലാണ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശം കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബീസ് അതായത് ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഹൈറ്റിനേക്കാൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഹൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയും എന്നാൽ ബി എം എ കാണുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത് അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആണ് അതായത് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ന്യൂട്രീഷൻ നോർമൽ ആണ് ാണ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി തൊട്ട് പിന്നെ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ജസ്റ്റ് ഹയർ ദാൻ നോർമൽ വെയിറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ നോർമൽ വെയിറ്റിനേക്കാൾ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇനി തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവിനകത്താണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ഒബിസിറ്റി ആണ് ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടിക്ക് ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ഒബിസിറ്റി ആണ് ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് If it is more than 40, angle, it is type 3 obesity that is also over nutrition. This is the body mass index. We have to do this calculation. The patient weight is how much the height is, how much the height is, how much the height is, how much the body mass index is, how much the weight is, how much the height 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 is, and how much the height is. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സിന് എടുത്ത് എഴുതാം അതുപോലെ ഓവർ വെയിറ്റ് ആണോ നോർമൽ വെയിറ്റ് ആണോ നോക്കാൻ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നോക്കാം ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇതെങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം റോൾ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ മെയിൻറ്റൈനിങ് ഹെൽത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ വേണം ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉടന
you just leave it എഴുതരുത് എഴുതി തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് അതിന് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ളതിന് കൂടെ കുറയാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ അല്ല അറിയാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് എഴുതുക ഹെൽത്ത് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ്പെഷ്യലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എന്ന് എഴുതാതെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് തന്നെ ഫുൾ ഫോമിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓർഗനൈ session according to world health organization health is a state of complete physical mental and social well being and not merely absence of disease or infirmity and that in the language of the definition is nutrition is a basic element of നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ എഫക്ട്സ് ഹെൽത്ത് ഫ്രം ബേർത്ത് ടു ഡെത്ത് നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ വളരെയധികമായി ആദ്യമായിട്ട് ആരോഗ്യാവസ്ഥയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസെൻഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് വുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷന്റെ ആവശ്യകത അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ വേണം പ്രിവെൻസ് സ്പെസിഫിക് ഡെഫിഷ്യൻസി ചില ചില പ്രത്യേക തരം ഡിസീസസ് നമുക്ക് തടയാൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ വേണം അതുപോലെ നമുക്ക് മോർട്ടാലിറ്റി മോർബിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്താണ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്താണ് മോർബിഡിറ്റി നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളുടെ റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മരണ നിരക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ വേണം മെയിൻ ആയിട്ട് ചുരുക്കി വന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് മാർക്കിന് മോർ ദാൻ എൻ അഫ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് എന്താണ് ന്യൂട്രീഷന്റെ ആവശ്യകത ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിമൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് Reflecting the full expression of one's genetic potential. That is, our complete growth and development. Our body is completely high, weight, 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 organs, cell development, brain development. All of us have a lot of growth and development. We have to do nutrition. Okay. Next one. Maintenance of the structural integrity and functional efficiency. of the body tissues necessary for an active and productive so then we are talking about that all organs eye galls are and eye and chevi are and the body full either organ structurally function maintain it functionally proper it function it is all that we need proper nutrition we need to have mental well being manasika maayittulla valarchikku well being we need to have proper nutrition വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഏജിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രോസസ് ഓഫ് ഏജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ഡിസബിലിറ്റി ഒക്കെ വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനും ഇമ്പയർമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ വേണം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹെൽത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിമെൻസ് സ്പെസിഫിക് ഡെഫിഷ്യൻസി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസീസ് തടയുക Adequate nutrition helps to prevent and treat nutritional deficiencies. So, nutritional disorders, nutritional deficiency disorders, we have to do adequate nutrition. For example, we have to do protein, energy, malnutrition, that is PEM, protein, energy, that is very important. That is the nutrition of protein, protein, energy, malnutrition. All the exams are going to be done with that. ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അനീമിയ ഗോയിറ്റം അങ്ങനെ പല പല ഡിസീസസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല തരത്തിലുള്ള പോലെയുള്ള ഡിസീസസ് നമുക്ക് തടയാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ വേണം ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വൺ മസ്റ്റ് ഈറ്റ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നും ഒരേ ആഹാരം എല്ലാം കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഓരോ ദിവസം ആഹാരത്തിൽ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഓൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഇൻ അവർ ഡെറെഗുലർ ഡയറ്റ് ഓൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ 
ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ അടങ്ങിയ ആഹാരം എല്ലാ കോൺട്രോട്രേറ്റ്സും കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ അടങ്ങിയ ആഹാരമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റോൾ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹെൽത്ത് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ ചില സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ ആവശ്യമാണ് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഗീവ്സ് എബിലിറ്റി ടു കമ്പാക്ട് ഡിസീസ് സജസ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രിവെന്റിംഗ് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഡിജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് എൻവറോൺമെന്റൽ ടോക്സിൻസ് ഓർ പൊല്യൂട്ടൻസ് അല്ലെ എൻവറോൺമെന്റൽ ടോക്സിൻസിന്റെയും പൊല്യൂട്ടൻസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പല ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ തടഞ്ഞിറക്കുക പല ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ എതിർത്തിറക്കുക ഇതിനെല്ലാവരും നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ആവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോർട്ടാലിറ്റി മോർബിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എഴുതാം നമ്മുടെ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ കാരണം ഡെത്ത് റേറ്റും ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റും സ്റ്റിൽ ബർത്തും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വുമണിന് അടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കണം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കഴിച്ചിരിക്കണം ടു പ്രിവെന്റ് ഓൾ ഡിസീസസ് ആൻഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ഡെത്ത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ റോൾ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹെൽത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നോക്കിയത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു മോൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ബി എം ആർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് പറഞ്ഞു പഠിക്കണം അടുത്ത റോൾ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് അതായത് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് അടുത്ത ബാക്കി ക്ലാസ് ഇതിന്റെ ബാക്കി തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും പോ കാണുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്സിൽ എഴുതുക സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ